this is the second part of the, the topic quadratic inequality. The problem that we have is x squared minus x minus 30 is greater than 0. Um, since nakasulat na yung ating inequality in standard form, um, solve muna natin yung, yung values ng x. So, instead na greater than, gagawin muna natin siyang equal to 0. So that will be x squared minus x minus 30 is equal to 0. Okay? We can use um, factoring para ma-solve natin ito. Um, so meron tayong dalawang binomials equal to 0. And uh, factors ng x squared ay x tsaka x. And then hanap tayo ng uh, factors ng negative 30 na kapag pinag-add mo dapat negative 1 so we have uh, negative 6 at saka positive 5 okay. then we are going to use the zero product property so we have x minus 6 is equal to 0 at saka x plus 5 is equal to 0 using additive inverse dito magiging uh, magpa plus 6 tayo both sides plus 6 plus 6 so we have x is equal to positive 6 then the other one magma minus 5 naman tayo so we have x is equal to uh, 0 minus 5 is negative 5 so we have the solutions 6 at saka negative 5 after that after natin solve yung uh, values ng x dito sa quadratic equation Ipa-plot natin uh, muna yung 6 at saka negative 5 sa isang number line. So, we have this. So, nandito pa rin yung 0. Ito yung positive infinity. Ito naman yung negative infinity. Yung uh, positive 6, nandito. Sa side na to. At yung negative 5 naman ay manarito. Nalagyan natin ng broken line para makagawa tayo ng uh, regions. So, ito ang magiging region A. Ito naman ang magiging region B. At ito ang magiging region C. So, sa bawat region, magsiset tayo ng test number. So, unahin natin yung sa set A. Uh, I mean, sa region A. Halimbawa, pipiliin natin sa region A ay negative 6 yung numero. Okay. So, kapag ang number ay negative 6, tingnan natin kung ang kalalabasan nga ba nito ay greater than uh, greater than 0. Okay. So, ang gagamitin na natin yung factored form para mabilas sa so, sabihin natin kapag ang x ay negative 6. Um, so, tingnan natin kung mag-work ba siya dito. Kung magiging greater than 0 nga ba. Okay. Kapagdang ko ng negative 6 yung x. So, mayroon tayo negative 6 minus 6 times negative 6 plus 5. Negative 6 minus 6 ay negative 12. Times uh, negative 6 plus 5 ay negative 1. Negative 12 times negative 1, the result is positive 12. And definitely, ang 12 ay mas mataas sa 0. So, we have um, that 12 is greater than 0. So, ibig sabihin yan, yung... Uh, region A natin ay solution dun sa uh, ating quadratic inequality. Okay? So, tingnan naman natin yung sa part B. Okay? Kung halimbawa naman, ipili tayo ng number between negative 5 to 6, pwede naman natin piliin yung negative 4, negative 3, negative 2, negative 1. Pwede rin naman 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, subukan natin, gamitin natin yung 0. So, kapag ang x ay equal sa 0, um, tingnan natin kung ang resulta ay greater than 0 pa rin. Okay? So, we have x minus 6 times x plus 5. Palitan natin ng 0 yung x. Magiging 0 minus 6. 0 plus 5. Okay? 0 minus 6 ay negative 6. Times 0 plus 5 ay positive 5. Negative 6 um, times 5. Ang sagot ay negative 30. Ang negative 30 ay mababa sa 0. So, it's less than 0. That means to say, 
yung region natin sa B from negative 5 to 6 ay hindi solution. No? Okay, hindi kasama yung mga numero niya. Tignan naman natin yung part uh, sa C, sa region C. Pili tayo ng numero na mas malaki sa 6. So, pwede natin sabihin na ang X ay 10. No? Then, test natin ulit. So, mayroon tayong X minus 6 times X plus 5. At tingnan natin kung ito ay magiging greater than 0 nga. So, we have 10 minus 6 times 10, my, uh, 10 plus 5. Okay. 10 minus 6 is 4. 10 plus 5 ay 15. 4 times 15 ay 60. At of course, ang 60 ay mas malaki sa 0. So, ano yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin, yung region C ay solution din. Okay? At ang sagot dito, since parehong solution ang A, region A, at saka region C, ang region A, ang set niyan ay mula, uh, mula negative 5 hanggang negative infinity. Union, no? basa dito ay uh, ito ay union no? saan? mula 6 hanggang positive infinity okay? so ito yung magiging solution set ng ating quadratic inequality na x squared minus x minus 30 is greater than 0 okay